welcome again to pharmacology topic wise mcq series last video lo manam drugs acting on adrenergic system discuss chesam within 15 minutes lo evaraina video chudakapothe youtube channel ki velli adu check cheyandi dan tarvata followed by daniki related mcqs ee video lo cheddam so topic vachi adrenergic drugs ante adrenergic agonists lo vastayi adrenergic antagonist lo sai so first question which of the following is a selective beta 2 agonist so nenu cheppanu kada meku question lo em adugutunnadu selective adugutunnadu beta 2 gurinchi adugutunnadu agonist antunnadu so ee moodu keywords and uh, continuation lo primarily used for the treatment of asthma so simple ga selective beta 2 agonist select cheyali manam adi asthma lo యూజ్ చేయాలి మనం ట్రీట్మెంట్కి సో అలా చూస్తే మనం ఆప్షన్స్ చూడండి మనకి ఆల్బ్యూటరాల్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్గా సాల్బ్యూటమాల్ టర్బిటలిన్ ఆల్బ్యూటరాల్ మనం డిస్కస్ చేసాం దాంట్లో నుంచి ఆల్రెడీ ఒక డ్రగ్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇది సెలెక్టివ్ బీటా టు అగోనిస్ యూజ్ ఫర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఆస్తమా సో మిగతా డ్రగ్ ఎందుకు కాదో కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం డొబ్బిటమైన్ వచ్చేసి సెలెక్టివ్ బీటా వన్ అగోనిస్ట్ ఇది కాబట్టి ఇది కాదు సో ఫినాయిలెఫ్రిన్ వచ్చేసి సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా వన్ అగోనిస్ట్ ఇది ఎలిమినేటెడ్ క్లోనిడిన్ వచ్చేసి మీకు సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా టూ అగోనిస్ట్ సో ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ యూజ్ ఆఫ్ మిథైల్ డోపా ఇన్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ సో యాక్చువల్గా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మిథైల్ డోపా మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది బికాస్ దీనికి ఒక స్పెషల్ క్లినికల్ యూజ్ ఉంది సో దీన్ని ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి సో మెయిన్లీ మిథైల్ డోపా ఈస్ యూస్డ్ టు ట్రీట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్డ్ హైపర్ టెన్షన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్డ్ హైపర్ టెన్షన్ని ట్రీట్ చేయడానికి మిథైల్ డోపాని యూజ్ చేస్తారు క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో ఇది ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఫినైలెఫ్రిన్ యాక్స్ బై స్టిములేటింగ్ విచ్ రిసెప్టార్స్ సో ఫినైలెఫ్రిన్ దేనికి అగోనిస్ అని అడుగుతున్నాడు సో ద ఆన్సర్ ఈస్ యాక్చువల్గా ఫినైలెఫ్రిన్ సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా వన్ సో ఇక్కడ ఉంది సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా వన్ రిసెప్టార్ అగోనిస్ట్ ఫినైలెఫ్రిన్ సో ఆల్ఫా టూ రిసెప్టార్కి ఎగ్జాంపుల్ తెలుసు బీటా వన్కి తెలుసు బీటా టూకి తెలుసు మీకు సో ఇది కాదు ఇది కాదు ఇంతకుముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బీటా టూ సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్లు వచ్చేసి సాల్బీటా మళ్ళీ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం సో అది కూడా కాదు సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ఫా వన్ రిసెప్టార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ డ్రగ్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ అనఫెలాక్టిక్ షాక్ ఇది నేను లాస్ట్ వీడియోలో మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం ఎందుకు అనఫెలాక్టిక్ షాక్లో ఎస్పెషల్లీ నారెఫినెఫ్రిన్ అనేది యూస్ఫుల్ అనేది సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ నారెఫినెఫ్రిన్ బికాస్ అది కార్డియో వస్కులర్ సిస్టమ్ మీద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మీద యాక్ట్ చేసి బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బ్రాంకియల్ ఎయిర్వేస్ని డైలెక్ట్ చేస్తుంది సో లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్ నుంచి మనకి బయటకు తీసుకొస్తుంది సో నారెఫినెఫ్రిన్ ఎస్పెషల్లీ ఐవి రూపంలో ఇస్తారు టు ట్రీట్ అనఫిలాక్టిక్ షాక్ అండ్ ఫస్ట్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ ఇది సో ఎఫినెఫ్రిన్ కాదు డోపమైన్ కాదు ఫినైలెఫ్రిన్ కాదు నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ ఈజ్ ఏ నాన్ సెలెక్టివ్ అడ్నర్జిక్ అగోనిస్ సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు నాన్ సెలెక్టివ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది అడ్నర్జిక్ అగోనిస్ అంట సో ఇలా మీరు అండర్లైన్ చేసుకుంటేనే ఆ కీవర్డ్స్ మీకు దొరుకుతాయి బేసిక్గా సో నాన్ సెలెక్టివ్ అడ్రినర్జిక్ అగోనిస్ట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మీకు ఎపినెఫ్రిన్ సో ఈ ఎపినెఫ్రిన్ ఏంటి నాన్ సెలెక్టివ్ కింద వస్తుంది బేసిక్గా మనం క్లాసిఫికేషన్లో డిస్కస్ చేసాం సో డోబ్యూటమైన్ కాదు ఇది సెలెక్టివే ఆల్బ్యూటరాల్ సెలెక్టివే ఇడోరిడిన్ కూడా మీకు సెలెక్టివ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లోనిడిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ప్రైమరీలీ యూజ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇది కొంచెం స్పెషల్ క్వశ్చన్ ఎందుకు క్లోనిడిన్ వచ్చేసి సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా టూ అగోనిస్ట్ అండ్ నేను ఆల్ఫా టూ సిఎన్ఎస్లో ఉంటుందని చెప్పాను అండ్ సిఎన్ఎస్లో క్లోనిడిన్ వెళ్ళి ఆల్ఫా టూని స్టిములేట్ చేస్తుంది అంటే యాక్టివేట్ చేస్తుంది సో ఆల్ఫా టూ వచ్చేసి జీపీసీఆర్ టైప్ అందులో జిఐకి లింక్ అయి ఉంటుంది జీ ప్రోటీన్ జిఐ ఇన్హిబిటరీ టైప్ సో దీన్ని యాక్టివేట్ చేస్తే ఇన్హిబిటరీ వస్తుంది సో కాబట్టి ఇది హైపర్ టెన్షన్ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు రివర్స్ అన్నట్టు బికాస్ జిఐ కాబట్టి 
okay so right answer is hypertension and akada box lo kuda meeku last video lo clonidine pakkana clinical uses lo hypertension ani ichanu so idu okati special case hypertension lo migilina vanni reverse lo untayi basically next which drug is commonly used for nasal decongestion so nasal decongestion ni treat cheyadaniki ఏ డ్రగ్ ని యూస్ చేస్తారు అండ్ ఎస్పెషల్ ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు కీవర్డ్ ఆల్ఫా వన్ రిసెప్టార్ మీద బైండ్ అయ్యి ఎస్పెషల్లీ అగోనిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫినైల్ ఎఫ్రిన్ అని మనం డిస్కస్ చేసిన లాస్ట్ వీడియోలో కొన్ని చిన్నపిల్లలకి వాడే డ్రాప్స్ లో నాజల్ డ్రాప్స్ లో ఫార్ములేషన్ లో ఫినైల్ ఎఫ్రిన్ ఉంటుంది బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ఫా వన్ అగోనిస్ అది నాజల్ డీకన్జేషన్ లో యూస్ చేస్తాం ఆల్బిట్రాల్ కాదు ఎందుకంటే ఇది యాంటీ ఆస్తమా డ్రగ్ టర్బిటలింగ్ కూడా కాదు యాంటీ ఆస్తమా సెలెక్టివ్ బీటా టూ రిసెప్టార్ అగోనిస్ అది అండ్ ప్రోప్రాన్లాల్ వచ్చేసి సివిఎస్కి సంబంధించి సో ఇది కూడా ఎలిమినేటెడ్ వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ డొబ్బ్యూటమైన్ సో డొబ్బ్యూటమైన్ వచ్చేసి సెలెక్టివ్ బీటా వన్ అగోనిస్ట్ అని మనం ఇంతకు ముందు ఒక క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేసాం సో ఇక్కడ ఉంది సెలెక్టివ్ బీటా వన్ అగోనిస్ట్ మెకానిజం కూడా అదే సో ఆల్ఫా వన్ కాదు ఆల్ఫా టూ కాదు బీటా టూ కాదు ఎందుకు కాదు సెలెక్టివ్ బీటా వన్ కాబట్టి సెలెక్టివ్ బీటా వన్ కాబట్టి ఇంకా ఏ రిసెప్టార్కి బైండ్ అవ్వదు సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ బీటా వన్ అకోనిస్ట్ నెక్స్ట్ విచ్ బీటా బ్లాకర్ ఇస్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ ఇన్ ఆస్తమా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో బీటా బ్లాకర్ మీద క్వశ్చన్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ అంటే వాడకూడదు ఎస్పెషల్లీ ఆస్తమా కేసులో సో ఏ పేషెంట్కైనా ఆస్తమా ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఉంటే ఎలాంటి బీటా బ్లాకర్ ని వాడకూడదు బేసిక్ గా అండ్ ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు డ్యూ టు ఇట్స్ నాన్ సెలెక్టివ్ యాక్షన్ సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ప్రొఫ్రోనలాల్ ఎందుకు ఈ ఆప్షన్స్ లో ఇది ఒక్కటి మాత్రమే నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్ అంటే బీటా వన్ కి బీటా టూ కి రెండింటినీ అంటగొనైజ్ చేస్తుంది మనకు కావాల్సింది బీటా వన్ హార్ట్ లో ఉంటుంది కానీ బీటా టూ బ్రాంకెల్ స్మూత్ మజిల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఆస్తమా లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆల్రెడీ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ ఉంటుంది సో నాన్ సెలెక్టివిటీ వల్ల మళ్ళీ అది ఎంకరేజ్ అవుతుంది సో ఆస్తమా అనేది మీకు ప్రొవోక్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రొప్రాన్ లాల్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ ఎస్పెషల్లీ ఆస్తమా పేషెంట్స్ లో సో సెలెక్టివ్ డ్రగ్స్ లైక్ అటిన్ లాల్ మెటప్రోలాల్ బిసప్రోలాల్ వాడాలి సో ఇక్కడ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ మీద క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ అయితే ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సెలెక్టివ్ డ్రగ్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ ఈస్ కామన్లీ యూస్ టు ట్రీట్ రెడ్యూస్ ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ సో రెడ్యూస్ ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ మీద క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి గ్లాకోమాలో యూస్ చేసే డ్రగ్ ఇది వచ్చేసి టిమోలాల్ బికాస్ మెటప్రోలాల్ సివియస్ లో వాడతారు ఆల్బిట్రాల్ ఆస్తమాలో యూస్ చేస్తారు డోపమైన్ వచ్చేసి పార్కిన్సన్స్ లో డిప్రెషన్ లో వాడతారు కాబట్టి ఇవి ఎలిమినేట్ అయినాయి నెక్స్ట్ ల్యాబెటలాల్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్ ఇన్ హైపర్టెన్సివ్ ఎమర్జెన్సీస్ బికాస్ ఇట్ ఇదేంటి ల్యాబిటలాల్ వచ్చేసి ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ డ్రగ్ ఎందుకు ఇది మిక్స్డ్ కేటగిరీ మీద వస్తుంది మిక్స్డ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా రిసెప్టార్ డ్రగ్ ఇది సో రెండింటి మీద యాక్ట్ చేస్తుంది రెండింటిని బ్లాక్ చేస్తుంది సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బ్లాక్స్ బోత్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా రిసెప్టార్స్ సో బోత్ కాబట్టి ఇది ఎలిమినేటెడ్ ఇది ఎలిమినేటెడ్ ఇది ఎలిమినేటెడ్ సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ హై ఈల్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ డ్రగ్స్ యాక్టింగ్ అండ్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వస్తాయి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నోటిఫికేషన్ దాన్ని కూడా హిట్ చేయండి సో మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు మెసేజ్ వస్తుంది సో యూ కెన్ వాచ్ ది వీడియో సో మీరు ఈ వీడియోని ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ కామెంట్స్లో మీరు చెప్పండి మీకు ఏ టాపిక్స్ కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నాయి అండ్ దేని మీద వీడియోస్ కావాలి అండి ఓకే సో ఐ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్